崛起，欺压妖族。妖皇东皇太一于不周山顶立妖庭，与巫族展开一场大战。期间，妖族十太子化作十日，炙烤大地，致使生灵涂炭，直到巫族大能一的出现，大义连续射落了九名妖族太子，仅剩一名太子木鸦侥幸逃脱。大战末期，巫妖两族损失惨重。人族趁机出手，大败巫族，又一举攻入妖庭，将妖族彻底打垮。此后，圣人老爷们联手，将破碎的妖庭改为天庭。妖族没落之后，陆鸦为报复天庭，四处为祸。失礼了，我这儿有个小小请求。陆鸦意图复兴妖族，今日竟将目标盯上了。师傅。今日，就让你这天庭小仙成为我妖族复兴大业的垫脚石。没想到，堂堂天庭水神，竟还有纸人化身在此处。鲁亚，妖族与天庭已停战数百年，莫要因一己之私挑起两族战火。哼，满嘴道德仁义，心里却全是算计。纸人二号，出动！好在提前安排了纸人化身保护师傅。我的目的当然不是跟陆鸦拼个你死我活。纸人一号被毁，纸人二号的师傅一旦被追上，必定。
灵娥，你且记住，咱们道成名为渡仙门，开山祖师乃是当今赫赫有名的渡恶真人。渡恶真人可是与我人教祖师爷太清颇有渊源。太清，嗯，道门有三教，分别为。人教、阐教、截教，太清圣人便是我们人教的祖师爷，与阐教的元始天尊、截教的通天教主并称道门三圣。三圣的老师名唤红军，被称为道祖。灵娥，今后你要好好修行，争取早日修炼有成，踏前途。求长生，师傅，您成仙了吗？呃，呃，你还有一个师兄，为师百年前收的徒弟，现如今也算是能独当一面的良才了。呃，就是，嗯。师傅，师什么傅？你小子屁股又痒了是吧？正儿八经的术法不学，又在水里修炼遁术。刚才的都是梦吗？也不见你修为怎么强。
。你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？徒儿只是觉得能被师傅打，也是一件极为幸福的事。正所谓“忠言逆耳，良药苦口”。李长寿，你这是找打！你给我站住！好好教训你一顿！别跑！你这臭小子！哎呀呀！哎行了行了，总之，你没事就好。啊，为师这两个月要闭关，你师妹兰陵娥就交给你照顾了。记住，不许教她歪理。是，师傅。师妹，我是你的师兄李长寿。我正在给你做体检，请不要误会我，因为我是一个价值观很正的男人。啊，价值观。仙界的名字果然很高深，没被夺舍，没有魔种，没有被下蛊，下咒。嗯，考核通过。耶！来来来，我先传授你几招。嗯第一招，永远不要低估你的对手，在了解他的真实修为之前，不可贸然出手。冲上去弄死他！你就是正义的化身。装作无事发生，先跑再说。啊刚才你的对手使用的，就是我要教你的第二招——底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。底牌越多，最后的反击也就越出其不意。第三招，打不过就跑。如果你预估下来，觉得自己打不过对手，不如先行撤退，另找高手相救。耶！嘿，啊，终于过关了。可是父亲教育我，路见不平，应除强扶弱。除强扶弱固然好，但不可莽撞型式，需随机应变。强与弱都是相对而言的，在自己本领不足时，尽量远离危险，躲避因果，一直活下去。等你强到能改写整个洪荒的规则之后，再去拯救弱小的生灵。大圣告诉我，遇到这种事，你该怎么做？很好，李长寿。师傅，有话好好说啊！师傅，哎，你掏拂尘做什么？站住！臭小子！哎，别打着！哎，别
，饶命啊，饶命、啊！师傅，哎，哎呦，哎呦，这这这这这这，师傅，哎呀！为师马上要进入长时间的闭关。啊，灵娥就交给你照顾了。您不怕我教坏师妹了？嗯，为师不在，灵娥的确需要适当自保。师傅，当然，你那些歪理，为师绝对不认同。今天是你入门的第一天，距离杜仙门历练大会还有十年，也就是三千六百五十天。嗯，历练大会，就是可以外出历练，提升见识。如果你去了历练大会，就能帮师傅和师兄一点小忙。想去吗？嗯，灵儿去，灵儿要帮师傅和师兄。<笑>要参加历练大会，首先你需要在十年内达到练气境。所谓练气，是修仙的第一重境界，距离成仙还有三重境界：练气、化神、反虚。归道之间隔了九个台阶。练气境可隔空控物，化神境可御空飞行。反虚境可修五行仙法，归道能被雷劈。归道九阶将会面临恐怖的成仙雷劫，若道基稳固，成功度过雷劫，从此便正式成仙，向长生不老迈进。若没能度过危机，生死道消，很有悟性。相比起雷劫，目前你更应该担心的是历练途中可能发生的各种意外。来，我们开始修炼吧。
请参加历练大会的弟子来百凡殿集合。此次历练大会共有四处场所，凶险程度不一。众弟子外出时需谨记门规。各长老，开始吧。阳为爻，八卦寻声，坎水，离火，震雷，地坤，起。为方便遴选弟子，门内在坎、离、震、坤四个方位设置了关卡，分别对应东海之滨、中神州、南善固州、北巨庐州，四处历练。难度依次增加，众弟子需酌情选择。师姐，我们真的要去北周吗？北周虽然危险，但奖励也很丰厚。放心吧，师姐会保护你的。嗯，果然有北周。不海之滨通过，中泉州失败，南赡部州通过。北去泸州，失败。师兄，有风雨术传音。师兄，据说东海之滨最安全，奖励最丰厚，要不我们去那儿吧？之兵通过，耶！<笑>你去东海之兵吧，我自有打算。啊、臭师兄！北去泸州，失败。目前为止想去北周的都失败。玄雅师姐来了。玄雅师姐，师姐吧。秦玄雅，悲剧泸州，通过。第一个通过北周考核，真不愧是玄雅师姐。既然玄雅师姐去北周，那元清师兄也一定是去北周了。悲剧泸州通过，快看，夏师姐，元清师兄，是呢，夏师姐，看呢。刘燕儿，王姬，悲剧泸州通过。嗯，好机会，这所有人的注意力在友情悬崖这个吸金器身上。
，废巨如舟，我来了。小穷峰李长胜，你给我停下！你一个化神九阶还敢去北周？我看不用到北周，你直接在第四关就挂了。哎呦呀！九九师叔，弟子要去北周寻一味草药，门内并未限制化神境弟子前往北周，还望师叔莫要阻拦。你师傅呢？让我盯着你别乱跑。但如果你真的那么想去，那这测试就得改一改。在我手上坚持一炷香，我就放你去。当然，我不会用我的本命法宝，你也不会有性命之忧。如何？弟子愿意一试。嗯。嗯剑阵，星罗密布，被这一招击中，几个月都别想下地。学者师叔出手也太狠了，有容太阴担心，我已在遗书中承诺，绝不让师叔承担任何责任。哼、嗯，最终他还是跟来了北周，真是个麻烦虫。看在这小子样貌还不错的份上，就当放着养眼吧，总归不是一无是处。<笑>我说你小子，游龙探云步那么复杂的步法都能学会，怎么连个反虚都舞不透？弟子一直努力修行，从未有过半分懈怠。你呀、啊，可千万别像你师傅那样，他道基受损无法补全，所以一直卡在归道境。近年也快成仙了吧？渡劫应该就在三五年间了。啊、哦，真是一笔糊涂账！手拿过来，本师叔看看资质。九九是真仙境的高手，被他碰到脉搏，我用法诀掩藏的真实修为就暴露了。呃，师叔，男女授受不亲。我被炼气士追求无拘无束、呃，管那些俗世礼法干啥、呃？师妹，这一次我一定会助你寻到焰火明星草。
这是我自身修行之事，元清师兄不必为我费心。嗯，师叔，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。<笑>真的吗？我不信。那是几年前的一场意外。嗯，还有这种怪病。这这这！啊！这这这！看看我！哎呀！哦哦哦！啊！啊！啊！真的？有情悬崖，你不是冰山吗？混蛋！古虫已经找到，就等此次六公主悲剧泸州之行。进、嗯、古巫妖大战时。天柱不周山崩塌，世间将再次归于混沌。人族圣母女娲联合道门三教的祖师爷、太清圣人、元始天尊、通天教主，落下一先天玄规的四角，做成天柱，护住了人间。玄规也因此郁郁而终，其浩瀚的法力、庞大的身躯，化作了北居泸州今年不散的瘴气。这瘴气危险至极。寻常人若吸入，云上这位道友跟了我们这么久，有何贵干？啊、有炼气师在追击我们！别慌，有九九师叔在呢。我，我乃东胜神州有秦国炼血守将。有秦。六公主。回去吧，不必为我费心。末将奉奉国主之命前来，敌国近来蠢蠢欲动，国主担心他们会对您暗中出手，还请允许末末将陪您出行。哼哼，这张嘴不仅口吃，扯谎都不在行。有秦国仙凡混杂，背后更有杜仙门撑腰，怎会突然遇袭？遇袭你不找杜仙门求援，反而大老远的跑来北周。这话真是破绽百出。玄雅师妹，北距泸州到处都是险地，多了宇文将军，也能多个人照应。元清师侄此前就认识这位将军，我刚才并未听他自报姓名。回师叔，我与玄雅师妹一同长大，也一同拜入了杜仙门中，因此认识这位将军。他名为宇文灵，是玄雅的父王最信任的将领。原来冰山女和大暖男是青梅竹马，看来元清的俗世身份也不简单呢、啊。你想跟就跟着吧，反正一个刚成仙的大块头，在咱手里也翻不起什么了。谢仙长。哼，男女姻缘，加上权谋国难，喂。此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。是啊马上就要抵达北距泸州的边界了，我先带你们去北周东南处的入口，那里离乱葬宝林比较近。师叔，北周不是五大部洲之一吗？为什么会有入口这一说？问得好，巫妖大战后，大量巫族妖族逃往此地
。久而久之，北周变成了他们的栖息之地。咱们人族高手屡次与他们交战，才强行开辟了几个出入口。你们先去附近的镇子买避障符和解毒丹，一个时辰后在这里会合。是。这家伙怎么不动？难道？算日子，师妹他们应该已经到东海之滨了。如果估计的不错，应该会给我惹些不小的麻烦，那就妙了。就知道你师傅没太多东西给你，也搞不懂他非要守着那个小风头干嘛。快去买丹药吧，别磨磨唧唧。谢谢师叔，这些我都有。你有？你哪有？天上掉下来的？呃算是给师兄的赔礼。之前，这这这这这这我，哎呀，这冰山绝对名不副实。这是传信玉，若遇到危险就直接捏碎，我会前来救援。此次历练共二十日。若在二十日前动用传信玉或自行退出，便算历练失败。我建议你们不要单独行动，更不要拼了命的找药草。珍贵的药草旁往往有凶兽故事，你们就是他们最好的补品。尤其是你这种细皮嫩肉的极品。哦，师叔还请自重。<笑>好滑、啊。真羡慕你这种天生丽质，哎呀，本师叔就不行了，皮肤干巴巴的，也没个人在后面天天跟着喊，九九师妹，九九师妹。<笑>好了，你们进去吧。末将奉命前来护卫六公主殿下，还请仙长准许。宇文将军还请在外等候，一切需遵从九师叔安排。嗯。宇文将军不必担心，我便是拼上性命，也会护好玄亚师妹。这俩人神九阶，师叔，你听我说
东西再靠近，叫我来。小心右边、哎！燕儿师姐，不要怕弟子真让人省心啊！这下你放心了吧，大块头。嗯、此地乃乱丈宝林的外围边界，凭这几个人反虚境的修为，便可应对。而我则要穿过乱丈宝林。先找机会脱队，再设法摆脱跟在空中的石树。怎么突然停下来了？我和玄雅师妹要找焰火明心草。王姬师兄陪燕儿师姐走另一条路。长寿师兄，你呢？长寿，随便跟一队不就行了？怎么还分成三路？仙长若感到为难，不如让末将去保护六公主一行。算了，三组先轮流尾随吧。让我先看看这群小家伙现在怎么样了也不知道李长寿这家伙如何了。啊，消失了，这么快就被毒兽分尸了，完全感觉不到他的气息。传信玉也没有反应。只能先沿着他去的方向找找看了。找到这小子了，居然已经逃得这么远，一个化身九阶的还敢往里横冲直撞，让人去找死啊！远处的凶兽竟然没发现这家伙。你原来是用了影宗符屏蔽自身的气息，这游龙探云步还真是将他化神九阶的修为发挥到了极致。清理殆尽了，此物可是价值不菲啊！嗯，这家伙做了许多准备嘛，看来确实有迫切想找的药草。他想找什么？县长不如下去问问。嗯，不必了，该去看你家殿下了。可莫要在背后说我这个作诗书的偏心
若非已无他法，我也不愿来此。还是再换一手这就是蛛丝捕捉的杀意来源。此情果然被卷入了奇奇怪怪的事中了。刺鹫那边已经开始行动，我们是时候对另外两个反虚境的下手了。昆龙镇准备的怎么样？布置完毕，绝对不会被杜仙门的人察觉。很好，此事关系到复国大业，必须让公子得偿所愿。嗯。嗯，不愧是破天峰的弟子。要是都像他们一样省心就好了。这刘燕儿有危险。应该是关于刀尖舔血之辈，初步判定为反虚六境。这家伙可能隐藏了一些修为，但只用身法之感，而非御空飞行，成仙几率极低。二次判定为归道六境。跟得这么紧，恐怕他有什么能追踪我的手段。五行轮转，厚德化身，重浊无阻，土者在中。哼，倒是挺警觉。你不懂。
山水为营，清浪滔天。会在迷阵里越陷越深，要出去，必须找到阵法的生门。修、圣、上、度、静、死、静、开。圣门应该在这儿。呃，不对，或许是这儿。呃，不不不不，那里也有可能。果然只是化神境。啊！道门神通，剪纸成人，不好，中计了。去了，找到了，换天宝伞。哈哈哈哈哈！持续前进，就这样困住我吗？第一步，封锁空间，以图治。身体到笑。
三步，渡人往生，消灾祈福。尘归尘，土归土，修行本是对天地之灵气，如今也算归于自然了。损失一个纸人，不过有这家伙的储物戒指做补偿，总体还算不亏。啊！这把什么都烦死人了！是五师兄在就好了。二姐，你们究竟是何目的？要怪，就怪你性有情。竟然是你，宇文将军！哼，六公主大概忘了，百年前。有秦国灭掉了南赡部洲的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。玄雅，宇文林没去救他吗？等等，我和那个大块头一分散，这个阵法就出现了。这么巧，师叔，你听我说，来路不明者始终有些可疑，不可轻信之。难道都是宇文林干的？我从一开始就上当了。让我看看你元神里的记忆，公子，届时便由他们袭击其余弟子，用渡仙门的传信玉符调虎离山，将那真仙引入困龙阵。至于六公主，玄雅之事，我自会处理。如此，便辛苦诸位了。待我光宗复国。尔等都是开国功臣，属下誓死追随公子。还真是那个元清在搞鬼，想引开九九师叔之后对友情玄雅下手吗？果然看人不能只看脸，暖男大半都是假象。不过，跟我无关就是了。在满是毒虫的地方，用它来追踪，的确是个妙招。元清大费周章设套，显然是不敢正面和九九师叔交手，也怕得罪杜仙门。倒是不必担心师叔他们的安危了。先找那株毒草吧。毒雨要来了，得抓紧时间搜查才行。不好，乾坤有变，道祖在上
，保住弟子，百阴过战，诛邪必易。因果大道，从来半点不由人。友、啊、情悬崖。呀！哎呦！哎呦！此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。师妹小心！这毒丹哪来的？连我们专职炼丹的丹顶峰也未有记录。呃，都是我师兄炼制的。啊、完了完了，师兄炼毒水平高这件事也被我不小心暴露了。我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣，不知能否赠予一品？嗯嗯邪门实在太过分了，末将这就下去教训他们一顿。不费吹灰之力就能击败如此数量的下妖，这就是人族的实力吗？我龙族威矣！竟然是你，宇文将军！哼。六公主大概忘了，百年前柳秦国灭掉了南赡部州的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。柳秦国从未亏待你们，父王还曾说，你是他最信任的将领。宇文莲，你枉费国主信任。师兄，师兄，元清公子倒是对六公主情深意重，如此绝境，竟仍不离不弃。我爱慕师妹整整六十年，怎会弃师妹于绝境而不顾？宇文玲，你若要杀我师妹，便先杀了我。师兄，你不必。既然如此，我便成全你。你还有什么遗言？说吧，我的确有一件心事未了。若我今日不说，只怕往后便没有机会了。师妹，我只愿与子同学，共赴来世。你是否愿意？师兄，师妹。我不愿。啊！我不愿。你不愿？嗯。师兄
，你我皆是修道之人，怎可囿于情爱？我友情悬崖早已斩断情丝，一心求道。今日若死，则是天命所然。若你我侥幸活命，往后更应专心求道才是。看来，我是无法打动你了。元清，难道你才是背后主使？告诉你又何妨？我刻意接近你，就是为了成为驸马，争夺有情国主之位。届时，元家便能以另一种形式复国。我兄弟姐妹众多，就算你成为了驸马，又怎可能有机会争夺国主之位？你的计划实在可笑。待我为你种下情果，你自会听命于我。我以宝符友情悬崖，创伤都比开了要害，暂无性命之忧。他应该是动用了什么逃命宝物挪移了过来。毒雨要来了，如果救他，会耽误找毒草。师兄，快走！哎，相比起自家不省心的师妹，果然还是友情师妹靠谱的多。嗯。嗯，带你完成吧。他们很快就会追过来。长寿师兄救了我，他真是个好人。这些伤口都是，都是。这师兄似乎提过，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。嗯，长寿师兄。呃，你的病好了吗？呃，呃呃一言赠师妹，人心隔肚皮，不可轻信之。下附地图一份，可绕路离开此地。原来如此，长寿师兄应该是觉得我误解了他的好意，才倍感痛心。长寿师兄如此仁善，友情悬崖，你怎可疑他？
。活下去，去揭穿元清的嘴脸，去报答长寿师兄这般仁善之人，去通知父王，提防恶贼，救援玉林。牵连不息，铸剑。好在有情师妹性格单纯，否则真是惹出大麻烦了。往后还是以敌是非为好，小命要紧的。凭直觉判断，这边应该是西南方向。只要按长寿师兄的地图绕路，立刻躲开恶贼，一定要活着回去。晋北卓找仙劫草已经十来天了，一点踪影都没有。奇怪，古籍上说能毒死原仙的仙劫草就在这附近吗？按照绘制地图，有情师妹此刻应该已经走远，相隔千里，我可以静心完成目标。就草啊！难道要我再犯一次大错？救人很重要，但成功后太高调，且仙剑草会被那个大家伙吞噬。救草符合北周之行的目标，但有违良心。只是面朝为前卫，师兄，退向正位，八尺距离，三尊。好在有长寿师兄指点。仙劫草有剧毒，我还是再吃一颗解毒丹吧
别发愣，引他们去悬崖。六公主已按计划被追至悬崖边，虽有行阵突破之计，但法力已不多。末将，这就去擒住六公主。将军费心了。末将也很疑惑，您是如何做到六十年都未能打动六公主芳心的？今日之事多有坎坷，还请您做好杀死六公主的准备。这么强，那三个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，你可知罪？这、就是偷袭我们的人。破了困龙阵，一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？师傅，弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。师傅没来，是我。你足智多谋、又英俊潇洒的布师兄，铁壶啊！你，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。尚未成仙，在北周难有师长，还请，还请助我寻找徒儿长寿的下落。小秋风一脉，不胜感激。启元师弟放心，我来时借着两名原仙不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看下他们的元神记忆，定能找到些线索。金碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手。你快离开此地！元清的修为虽比有毒高出一小截，但却不如有毒为定。短时间内，两人难分伯仲。眼下得解决三金碧波蛇和宇文灵等人，拿到仙劫草。必须速战速决，灭族少子！
出公子，抓到六公主再来救。呃师妹，玄影，只要你肯助我复国，我便放你离开。为善之人，何必多礼？哼！见势无形，引风化刃。青莲开天，离火耀灵，以气御剑。空有剑势，却不利他。跟上你，我又怎会靠丹药来提升修为？你急于求成，引入邪路，此后难登仙道。我只要能抓到你，复国大业便可成。为此，我愿付出任何代价。清净与宇文林是同谋。按照他们的计划，还有两拨人分别去袭击了悬崖师侄和长寿师侄。长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这两人记忆找到宇文林，才能确定小辈们的安危。换天宝伞，开！休想封锁此地！啊！功力不备，我穿虎骨。爹，嗯，是你。先进境，即便身躯受制，未尝没有其他手法。人需小心，眼下先解决此人。人神出窍，万变破魂。呀
身躯就能转生。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，危机解除。毕竟是能毒死原先的仙节草，小心为妙。采药不绝种，福元免损折，总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如母，也会有一丝忏悔吗？亦或，你是被人逼迫？不愧是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领。
亏就不养了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供。余文玲的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。啊，北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？嗯、袁袁青也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成，是玄雅下的手。此地也只有他们两人打斗的痕迹。啊，嗯、重头三头猪的蛛丝，这里有第三人在场，此人潜藏暗处，以蛛丝示物，心思缜密，不容小觑。请门弟子欺人太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下药，请陛下为我等讨回公道。嗯。父王，如今天道大兴人族，道门背后更有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下，我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会拒着小小宗门？末将以为，该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。此次幸得师兄相救，我才能躲过元清与宇文林的围杀，留得性命。嗯，我修为不高，只懂些遁法，对战元清没帮到你什么。宇文林那家伙也是与三金碧波蛇同归于尽的，实在不必言谢、嗯。那个，有件事我想拜托有情师妹。但、啊、凭师兄吩咐，玄雅万死不辞。没这么严重，是我素来怕麻烦，不想引人关注。烦请师妹回禀师长时，不必多提与我相关之事。啊！绝对不要把我扯进风波里，低调才能躲避因果。师兄这样的君子，互相引为挚友，当真不虚此行。师兄放心，玄雅明白。真明白了，实在是摸不准有毒的路子。嗯，外面有动静，是门中派来救援的新人到了。找到了，玄雅在那儿和长寿在一起。一直不见踪影的李长寿，正好出现在有情玄雅身边，会是巧合
得吗？长寿，长寿啊！你可是小酒峰的独苗啊！如果有个三长两短，不是还有师妹吗？呃，小酒峰就你们两个独苗了。师傅，你的身体？呃，不打紧，闭关重击成仙，天劫师出了些岔子。师傅的道气损伤太重，保住性命已是万幸，如何能抗过天劫？师叔师伯。弟子失手杀了元清，院里门内一切责罚。师父宽厚仁爱，九九师叔也一向不拘小节，定会谅解有毒的防卫过当。不过，那位就不好说了。嗯，你一个人杀了元清，宇文玲呢？他的死可与你有关？九姑，九九师叔的五师兄。是本门素有名望的指使，如今修为已在真心境巅峰，此人颇有城府，得万分小心。宇文玲在偷袭时惊动了三金碧波蛇，双方同归于尽。很好，就这样，别扯上我。没有人暗中助你。啊啊啊啊此事与长寿师兄无关，他只是见我被围攻，用遁术助我脱离危险，一切都是弟子的错。有毒，快住嘴！越描越黑了喂！长寿师侄不为他辩解吗？弟子不知道具体经过，不敢多言。你倒是稳重，悬崖师侄弑杀同门乃是大罪。回山后，副掌门自会公正裁决。只是，似乎玄雅师侄还有位帮手，在暗处用重瞳三头蛛的蛛丝窥探。正巧，这附近也有不少相同的蛛丝。大意了，三头蛛丝，那是什么？红瞳三头蛛的眼力可观八方，无任何死角。它的蛛丝更能让视线远及千里之外。你怀疑长寿？嘿，要不是他救了玄雅，我这支队伍可就全军覆没了。青天小九，我只是例行询问而已。九巫师兄，我这徒弟老实怕死，不惹事，这是他的三大优点。此事还望师兄明察。弟子本领低微。不得不用些蛛丝来探路，也好规避风险。没想到撞见有情师妹被恶人相逼，这才带他遁走。嗯、探路？你原本打算做什么？采药，弟子可为此向天道发誓。只不过采的是门内信药仙结草而已。采药？我还以为有什么小秘密。毕竟重瞳三头蛛可是南巡的稀罕物。这小子倒是口风严密，有天道之力见证，想来所言不虚。先提升九步师伯的信任度，才能投其所好，赚取好感。弟子养了几窝重瞳三头猪，若九步师伯有兴趣，回去便为师伯送一窝过去。哎，那贫道就不推辞了，小家伙很有心嘛。往后多跟本师伯亲近亲近。<笑>此人行事周全，不显山不露水。若是心存正道，往后加以培养，可担大人；可若是心眼用偏了，就得尽早斩除，否则祸患无穷。暂时算是稳住九无师伯了吧？小气鬼，你那个什么猪自己留一窝，其他的都给你九无师伯送去。是。<笑>北周之行还是太冒失了，蛛丝处理的不够干净，对付原先的手段不够，也不知师妹在东海那边怎么样。我就说长寿是个好孩子嘛。嗯。哦，对了，齐元师兄帮他看看病症吧，好像落下了心魔。嗯、心魔？嗯嗯嗯嗯
！我去，这小叔叔又读了是吗？不对，造号里有九字的，就离谱。师傅，我们这是毁小雄风了。此次历练，你的心境出了些问题，好在并不严重。幸亏师傅还未成仙，探查不到我的真实状况，尚能糊弄过去。门内听闻历练之事后，打算如何处置友情师妹？副掌门体谅玄雅失职，是被奸人所迫。只惩处他闭门思过两年。师兄，你受伤了。让你照顾师兄，不是吵扰他。这几日好好休养，稳扎稳打，才能平和心境，如此也好让为师安心闭关。师傅要继续冲击成仙天劫了吗？为师乃是门内众峰唯一没有成仙的峰主，实在无颜面对小琼峰列位师祖啊！总得在寿元耗尽前全力搏一把。都说天劫一刀，生死两判，万一……自古求仙渡劫，谁都不敢说有十足的把握能在天劫中活下来。能度过天劫的修士，只有一二成，更何况，师父早年道基受损，修为本就不太稳定，神魂更比寻常修士弱了一倍。就这样渡劫，完全是必死之举。若为师撑不过天劫，小琼峰一应事务，就交由你们打理了。师父，我和师兄一定会照看好小琼峰，你安心的走吧。呸呸！不尊重为师，万一真的死了怎么办？哎哎呀，年纪大了，刚才说什么来着？反正为师闭关去了。师兄，师傅他……我们得帮师傅度过天劫。成仙天劫对于所有炼气师而言。都是无法避免的历练与磨难。天道会根据渡劫者开始修道时的资质，降下不同威力的天雷。成则飞升成仙。扛过几道？按照师父目前的状况，啊！那以后就只剩下我跟师兄相依为命了。你是难过呢，还是装难过？这正是我冒险去北巨泸州的原因，只有找到他。
才能在天劫之下为师父赢得生机。仙劫草，这不是能毒死原先的剧毒之物吗？哼，不错，但将仙劫草加以炼制，就能成为骗过天劫的假死药——融仙丹。理论上，渡劫者扛住第一道天雷，自身便会产生一缕仙灵气息。若在这时服用融仙丹假死，冰解肉身，就能躲过后续的天雷，化作浊仙。虽然神通不如正常原仙，但寿元相同，还能继续向上修行。我们必须赶在师傅的天劫到来前，将融仙丹炼制成功，这样，师傅存活下来的几率就有九成八了。哇，师兄真厉害！嗯拯救师父行动，开始！我师兄实在太稳健了。啊啊师傅最近出关的频率好高啊！闭关都如此困难，渡劫只会更加危险。我们要加紧炼制融仙丹了。师傅那么固执，要是知道我们炼制禁药帮他渡劫，所以不能让他知道。不仅是他，门内所有人都不能知道。嗯。等丹炉一事解决后，我们便要在丹房外布阵，防止泄密。丹炉。师兄，你不是有一个吗？那个丹炉等级太低，不足以炼制融仙丹这样的高级毒丹。据我调查，丹顶峰的万灵音长老有一千毒百金炉，最合适不过。万灵云，好耳熟的名字。万灵云，毒经一书的著作者，精于炼毒。据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。嗯我们风中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。嗯，师妹，啊、你是不是有事瞒着我？啊、嗯,嗯，没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所创的断魂丹，我根本没办法接近他。那当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰陵娥，虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光啊！你这个败家师妹！师兄，你炸我！断魂丹怎么炼？呃，回万长老，取灵狐心金血三分，蜜乌断魂草四分，红鱼草二分，废寨水少许。若预算只有二十颗灵石，如何炼制？啊，好可怕的气氛！终极吝啬等级考试，饮食技巧一：寻找共性，降低心防。他既然抠门，那我就比他更抠门。四分蜜乌断魂草，改为五分寻常断魂草。十颗灵石了，不用花灵石，我与百凡殿葛长老交好，能依小穷风灵鱼，换他五分断魂草
，养灵鱼也是一笔数目。灵鱼是师妹在喂养，她花的钱不能算在我头上。嗯，没错，就是我。灵狐心精血，改为灵狐粪，红云草一日十万两可得。废战水，可将旧鞋用狗尿腌制，算下来一颗灵石都不用花，就能用十万两培育一颗断魂丹。<笑>长老是不是生气了？十万年，长寿，你竟能抠到这个地步吗？应是技巧二，共情师傅，简单共情。灵<笑>娥从不知师兄竟然这样节俭，想到师兄用旧丹炉好不容易为灵娥炼制了断魂丹，灵娥却在东海之滨肆意挥霍、呃，都是灵娥的错。我日子过得苦一点没什么，只要师妹好好的，就够了。师兄，哎，啊，真是兄妹情深呢、啊。恨长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静。随心应变。嗯。<笑>若论节俭，我还是不如你呀、啊。完了，传说中的阴阳怪气大法。明明没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活。偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活，雪上加霜。这就是千毒百金炉。没想到我们真的打动了万长老。何止是打动，师伯说万长老对小琼峰的境遇倍感痛心，甚是怜悯。长寿不易呀、啊！啊！<笑>好了，也该让你看看千毒百金炉真正的模样。两个人呢、啊？你浪费毒丹，该让你长点记性。十一，十二，十三。是血气方刚啊型组合大阵，这是我精心筹备了六十年的原创阵法
与洪荒主流阵法横向分布不同，此阵纵容交错，环环相扣，甚至可以对付真仙境的仙人。师兄，阵法的威力不是与布阵者修为有关吗？我们都不是真仙，怎么困住他们？所以需要一个真仙相助，最好还是一个不同阵法的真仙。九、哎、九，真仙境，不同阵法。破天峰忘情上人的九徒弟，与其师兄师姐合称九字九仙人。九九就是被其中的九五九师这对道侣带大的。从同门成为道侣。想什么呢？九屋，本次行动的重点攻克对象，在北周时他就对我起了疑心，贸然去找九九，必定引起他怀疑。所以我们得想个办法，引开九屋师伯。九屋阴险狡诈，普通的办法对付不了他。九九最近因被门内责罚戒酒而发愁，每日睡不着，一早起来就找九屋撒娇，九屋对此无可奈何。我们不如算好时间。师妹，布阵和炼制熔仙丹都需要九九，你去找九巫，只许成功，不许失败。啊！九巫师伯，求求你了！啊！我也想帮你布阵，但我这里的订单已经排到五百年以后了。可是小秋风真的需要真仙指导布阵，需要真仙就真仙、啊啊。哎呀，真仙真仙，我上哪给你找真仙去、啊？师兄，小九要喝酒，喝酒。真仙，他他就是真仙，你找他。此物名为佳人酿，有酒味无酒气，会让人有喝醉的感觉，但不会破戒。师叔，考虑的如何？不就是布阵吗？呃，咱就是布阵小天才。呃、就是说一件最迷糊了。哎呀，布阵布阵，看我布阵。正位冲一，对位推六，砍位归四。一位进二，什么砍树做掩护，防止被师傅发现？我看他就是想和九九师叔单独相处。臭师兄，给我断！年轻人，真是生龙活虎啊！完成。师兄，快让人家看看这阵法到底什么样。
。多亏了九九师叔用先力稳固阵机，我这大阵的构思才得以落实。大阵已经建成，是时候炼制融仙丹了。嗯，可是，怎样才能让九九师叔在不知情的情况下炼制融仙丹呢？他不懂阵法，不也同样打造出了这立体复合型组合大阵吗？啊！圣门到底在哪里呀、啊？就把圣门的阵势反死呀你！对、啊啊啊。起。小九的能力，绝不可能搭出这样的阵法来。嗯，小琼峰既有缘会布阵，又为何需要小九相助？刘师兄，这是去往小琼峰。我们峰的万长老让我给小琼峰送个丹炉来。布、嗯、阵。丹炉，李长寿，你究竟在捣什么鬼？添加药材的顺序、药材的年份，甚至切块形状、大小等。都已做到了精确，只要确保师叔保证稳定和纯粹的仙力支持，就能提高融仙丹的成丹率。九九师叔不懂药道，无法通过药材等辨别炼制的是门内禁药融仙丹，但九巫师伯精通炼丹术，一旦被他发现，定难以善了。得在丹药炼成前，将他拦在外面。阵法的出口了，<笑>不过是个基础迷阵。<笑>一个基础迷阵，自然困不住主修阵法的九巫师伯。但若是有成百上千。在阵中，看来是个连环阵。这次是灵月六转阵，此阵生门通常设在某一风穴内，风穴方位对应南斗六星：天府、天梁、天机、天同、天下、七杀。星分四野，为主七杀。
多少个祭出迷阵啊！虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的是尽快练成融仙丹。二十四阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信做不出你这小小的连环阵。哼，这次一定不会错。哎呦，这没道理呀、啊！这不应该呀、啊！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。这么简单就破开了。裴元丹啊！哼，我倒要看看你们究竟在这里面干什么。我跟小师师情浓时才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这事儿我怎么和师师交代呀？哎，事到如今，只能先回去认错了。总算走了，幸好在练成融仙丹时，及时解除大阵，避免了迷阵变成沙阵，暴露出我更多底牌。咱们说好的，练成培元丹后，你要送我一年份的佳人酿。嗯，放心，啊，除了这些，待一年后师叔祭酒期过了，我埋的恒河水老白干，也送给你。嗯，以后还有什么要帮的？都包在我身上，师叔。啊，若有人问起您这段时间在这里做什么，请您。是啊，其实小九是时候找个道侣了。你看，起码能帮他收拾这屋子呀。嗯
我们小九何须依靠他人？更何况，他才九百六十二岁，六个月零十五天。啊！四师姐、五师兄，你们怎么来了？我刚出关，陪你师兄来看看你。呃，呃小九啊，你是不是对？师妹，你没事儿老去小琼峰干什么呀？呃，不，不争炼丹呀。作为回报，呃，小兽兽还送了我一些能代替酒的好东西。判断准确。反正九九师叔所知有限，让他如实相告，应该能解开今日的误会。至于荣仙丹，虽然炼成了，但服用此药的前提是，师傅必须扛过第一道天雷。如今渡劫期临近，师傅出关频繁，心境不稳，万一……所以师兄，你让我砍树的另一个目的，就是制造第二套渡劫方案的，这个，这个。法拉，啊、法野鸟龙，你不要小看我在九年义务教育下的成果。啊、此物在师傅渡劫时自有妙用、啊。如此看来，此次师傅渡劫定是万无一失。这是师傅的天劫。师,师傅不在山中，师傅此时不告而别，他定是怀着必死之心离开的。师妹，走，先找到师傅，必须将荣仙丹和法眼鸟龙交给他。嗯交给你打理了。我之前已央求过几个相熟的同门，平日多来帮扶。师傅怀有必死之心，定会被天道认为道心不稳，怕是连第一道天雷也不能度过。为师让你回去，你没听见吗？
，你平日的谨小慎微去哪儿了？这天雷不比寻常，以你的修为，一击之下必死无疑。到那时，你让为师如何心安？还有林娥怎么办？谁来照顾你师妹呀、啊？师父养育弟子，教导弟子百年，并引弟子入道，多年来从未有过苛责。弟子现在唯一能为师父做的，就是在天劫下为您挣得一线生机。你，你这又是何苦啊？现在想来，这雷云虽有压迫感，却非天威，所以，所以刚才不是师傅的天劫吗？呃，为师也是第一次渡劫，没经验嘛。都是乌龙，人家分明是青色的苍龙，怎么能说是乌龙？乌龙是黑色的。看那条苍龙的仙韵，修为已至天仙境。龙族一向远居深海，与人族少有往来，而今竟派如此高手到渡仙门，恐怕会生变故。还是小心为上。来者止步，此乃我渡仙门地界，休要擅闯。哎，哈哈。众弟子即可，随我迎敌。啊！门内出事了，啊、快回去增援！这么快就动手，龙族想做什么？将乃东海龙宫水军大先锋，可奉王爷前来。渡仙门主事之人，速速出来接旨。仙门撒野，活腻了不成？师傅，师傅，师傅，师叔祖，忘情上人，忘情，你便是渡仙门掌门。贫道不过门内散人罢了
，见你这小龙太过无礼，才出来教导一番。放肆！忘情上人的三元玄火功法真绝妙，若能习得一二，无论炼丹还是强身健体，都大有注意。族的三元玄火竟强横至此，法力深不可测。你当明白，如今早已不是龙族欺压百族的时代。自祖龙掀起战祸，震碎洪荒起，尔等便以业障缠身。贫道奉劝你一句：知止，长止，方回正途。个盗墓二人的毒仙门，先是打着除妖旗号闯我东海之滨，伤我水军虾众，如今又对龙族如此不敬，我定会禀明龙王陛下，不是，点齐兵马，踏平你这小小仙门。东海之滨。忘情上人，此前降妖历练时，小琼峰弟子兰陵娥为保护同伴，情急之下伤了一些虾妖。小琼峰，长寿师兄的师门。师兄，我是不是闯下大祸了？真的？虾妖怎么突然变成了东海水军？事有蹊跷，师兄。误<笑>伤东海水军的罪业，杜仙门定会查明缘由，清理偿还。只是，东海之滨乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫经手东海太久。让你们人族练气失望了。早在远古，龙族便已将东海化为属地。东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨，三日后召开东海大会，东海之滨归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之滨。就等于彻底掌控了通往五部洲的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置虾妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了。上人，不愧是破天峰战力第一的剑修，强者的世界也太威风了吧！我要是成功渡劫，会不会有朝一日也能这般？师、嗯、姐。啊啊师父雷劫已至，必须马上回小琼峰，启动避雷方案。啊！好可怕的威压，根本无法抵御。此乃大道天威，有人要渡劫了。
军退避，莫要被天劫冲杀。神陨到消。劫云在小雄峰方向，难道是？秦元师兄，他斗技残损，如何敌得过重重天雷？兄，这次是真的天劫，没错吧？根据云的面积和厚度计算，大约有四道天雷。这么多！天雷就要落下，你们别管为师了，都回去。起来做什么？这是何物、啊？一种抵御天雷的法宝，名唤法烟鸟龙。师傅待在里面，不要走动，不要接触围栏。快走，别白费力气了。天雷不会被任何法宝阻隔。嗯嗯、法拉第老爷，科学壁垒。就靠你了。做了第一道天雷，也算不错。接下来，只要让师傅服下丹药，就能平安渡劫。<笑>师傅身上怎么没有丝毫仙灵气息？难道是因为没有正面承受天劫？<笑>糟糕！没有仙灵之力，师傅服下融仙丹的瞬间，就会形神俱灭。天劫本该由渡劫者一力承担。容不得投机取巧，剩下的天雷让为师自己来。仙灵气息出现了，师傅，弟子有宝药可助您度过天劫。莫要浪费。留着你和灵娥渡劫使用。师傅您的道基尚未修复，连受两道天雷已是极限，不可勉强。道基又如何？即使天命所为，贫道愿赴死一搏。天道，我绝不会躺在地上求饶，徒儿们就在一旁看着。哪怕他们的师傅不中用，不能像忘情上人一样给弟子庇护，贫道也要站着死，给他们最后的荣光。
不好，师父想要以身殉道。子与师妹，千辛万苦炼制宝药，只求师父活下去。你这是干什么？快躲开！百年教养恩情，弟子心中早已将师父视若父母一般。你，你，为人子女，如何能眼睁睁望着至亲萧云？全力拼这一次。心坚毅，得天地西归。
溶解肉身，却让元神飞升成仙，这是如何做到的？解身得道，是冰解，冰解化浊仙。浊仙虽修为远不如正常的元仙，最高只能到真仙境。但以奇缘师弟亏损的道基来说，这的确是天劫下唯一的活命之法。恭喜奇缘师弟！太好了。<笑>嗯仙丹，回众与上人，忘情上人，东海除妖之事已查清，当年确有下妖为祸。柳师侄带领弟子前去除妖，兰陵娥利用断魂丹重创下妖，在场并无旁人，更没有所谓的龙宫水军。倒是错怪他了。东海除妖之事已过去两年。他们为何现在才约定东海大会？可见划分东海之滨只是一个借口，他们并不想要土地。听闻近日龙宫有叛党声势，他们在此时约定东海大会，是想彰显威严，树立霸主形象。不错，东海之行必不太平。九屋，你挑一队机灵的弟子，随我们一同前往。届时若有表现优异者，可奖赏破天封秘籍。弟子领命。杜心门道成无为精，还能另外奖赏破天封秘籍？怎么样，东海大会，考虑一下。若能得到三元玄火，对我杜杰确实大有裨益。弟子修行尚浅，恐怕要辜负师伯美意了。<笑>师侄谦虚了，我知你精于炼毒。你之前给灵娥炼的那个叫什么什么丹来着？荣仙丹。呃。若我所料不错。你先是去北周找到了荣仙丹的重要原材料，又设计获得了万长老的千毒百金炉，最后又哄骗小九为你炼制。我说的可对？这，师兄怎么办、啊？快想想办法呀！哎，果然瞒不过师伯，长寿。确实炼制了荣仙丹，师兄，这是弟子的炼丹笔记，详细记载了荣仙丹的配方及炼制流程。因师傅道基有损，嗯，弟子不忍见师傅命丧天劫之下，于是铤而走险，炼制禁药。哼。哎，完蛋了，九无师伯全知道了。这就是暴风雨前的宁静啊！救命，太窒息了！啊，师兄！啊！啊师兄！虚六阶，好小子！啊，我我竟然又顿悟了。呃，什么情况？罢了，龙仙丹一事，我可以不追究
，但东海大会，你必须去。这，否则我治你一个思念禁药之罪。第四令令怎么回事、啊？嗯，溶仙丹主要成分三晶碧波蛇蛇头。我故意将错误的炼丹笔记交给九巫师伯，因此他断定我有心无力，并没有炼制出真正的溶仙丹。那刚才的顿悟，顿悟是真，修为是假。公举办的东海大会，主要是为了借东海除妖之事大做文章。你们作为随行弟子，许龙宫弟子以守擂宫擂的方式夺宝，届时龙宫定会找机会刁难。你们是当代弟子中修为最高，嗯，或是最为机警之人，需沉着应对。不可使我人教风度。是是是。嗯嗯。长寿，我近日听闻一偏方，可以治疗心魔。哎，多谢师叔美意。弟子这心魔已持续了数年，只怕……啊！我还没说什么办法呢。万一有用呢？呃，师叔，请说。那就是，以毒攻毒。师师叔不可。我看你和灵娥相处就不会有这心魔，我可是费了好大劲儿才找来的办法，你不许推脱。呃呃呃呃呃呃<笑>原来九九师叔在忘情上人面前这么紧张，倒也有趣。不过，为了避免九九师叔再靠近我，得想个办法转移他的注意力才是。嗯、啊啊！这是魔方，我教你口诀。这样。寿师兄，我可以玩吗？当然可以、啊。倒是有心了。呃，糟糕，这个洞……嗯，呃，有毒识破我了吗？他是故意的吗？我要不要抽出？有毒，你不要靠近我！呃啊仙家光临第一届东海大会，继二太子敖乙殿下十岁寿辰典礼的现场。众。上人与忘情上人，请往品仙台洽谈，其余弟子去宴客区就坐。
嗯，哇龙宫可真气派，是啊，啊，风雨术，风雨术不仅是一种传音艺术，还可以自行接纳周遭讯息。优点是不会耗损神魂之力，缺点是各类讯息一拥而入，需要甄别。刚才究竟是谁在暗中观察毒心了？就是他了。看上去不像是普通人族子弟，嗯，他看我干什么？难道是察觉了我的风雨术？不应该啊！风雨术不耗神魂之力，并不会惊扰对方。算了算了，保持低调。众所周知，我龙族历史悠久，自远古以来便是百族中的佼佼者，底蕴丰富，高寿如云。为增强人龙友谊，我们特设弟子打擂环节，并以龙宫珍藏多年的先天灵宝作为彩头。也就是我龙宫实力雄厚，才愿拿出如此宝物。众弟子需有月表现。这龙族就爱搞些假把式、宣扬威风，谁不知道龙族如今的困境？慎言，啊！龙族现状的确堪忧。经龙凤麒麟三族大战后，龙族气运折损，大不如前。如今天道大兴，人族。道门三教盛行，他们却好似还沉浸在往日迷梦中。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。你与本太子切磋一二。嗯我宣布，第一场人龙打擂正式开始。我方派出的第一位选手，就是今日的寿星——龙族二太子殿下。二太子，二太子，太子此人竟是龙族二太子敖乙。这就是十岁的二太子。今日。就由我们的寿星二太子殿下，找一位仙门良才切磋一呀。等等，他为什么一直盯着我？不妙。呃，你与本太子切磋一二。殿下是不是看错人了？那人才是十二阶，是仙门里最弱的人。殿下，选那个女子，她有反虚八阶。这是殿下的策略。首战要赢得有气势，才能彰显龙宫威严。当然得选个最弱的。这小龙路子这么野。长寿才刚突破到反虚二阶，怎么打得过龙宫一个龟到六阶的？这反而是要羞辱我的仙门。二太子，你是要与我长寿师侄切磋吗？不错，让他上场吧。欺人太甚！此战绝不能赢。
，否则比试时气息稍有不稳，就会突破到归道境巅峰。随之而来的，便是成仙天劫。你，二太子，长寿自知修为浅薄，不是您的对手，还请殿下另择他人。哼。师叔，弟子愿带长寿师兄上场。我就选定你了，如此推脱。不如让你们师门仙长直接向龙宫跪拜认输。二太子此举有些不妥吧？他的修为境界和我们的修为境界很高。嗯，当日你渡仙门弟子闪我龙族水军时，也没见尔等顾及境界差距。龙宫竟不惜将那群东海叛党认作自家水军，也要给我渡仙门难堪。这场比试。恐怕是推脱不了了。你好好叮嘱那弟子一番。长寿，你便与他过几招，万事以自身为重。我杜仙门的面皮，无需弟子流血去争。这句话似乎隐含深意，不用流血去争，流血争，这是让我尽力。即便无法获胜，也不能说得太难看。嗯，哎，看来只能硬着头皮上了。这次比试以水莲台为界，对到外围即为认输，双方点到为止。请慢。怎么了，二太子？你我不如转个文斗。废话太多，看打！龙宫大佬云集，稍有不慎就会暴露，必须速战速决。九龙探云步。啊赤焰化蛇，此招虽展现出了小兽兽反虚二阶的极限实力，不过以二太子的修为，应该轻轻松松就能夺。啊，打中了！二太子大意了。<笑>反正不管怎样，小兽兽是赚到了。连殿下的仙甲都没破开，这不过也不过如此。<笑>殿下注意躲避呀、啊！二太子轻敌失了先手，接下来定会谨慎对战。长寿再想伤他就难了。呃，好厉害的伏法！再来！趁现在降低术法威力，只要这个敖乙一反击。无影迅风，起！这怎么可能？干得漂亮！哼，有什么好得意的？等下就让尔等见识一下我远古最强。小兽兽，一鼓作气，好好在台上展示下什么叫龙外有人。嗯，这不应该呀、啊，到底哪里出了问题？不对，他想输，但为什么呢？这位二太子怕是想故意受伤输掉比赛，好借此让龙宫对赌仙门发难。眼下若想解此困局，并保住赌仙门颜面，最好是让长寿打成平局，或惜败给二太子。长寿，绝不能赢。不愧是天仙的高度和眼界，竟能看破背后这样歹毒的奸计
，高贵的龙族啊，为何到了现在还是不明白？我们早已不是最强的了。龙族引以为豪的术法招式，在人族面前不值一提。所谓的远古霸主，都只是过往。这一次，我会彻底打醒你们。真的想用敖隐受伤来收尸，为何非要选择我这样一个最弱的弟子？躲不掉了！奇怪，四群并无太多威力。无论如何，先设法退出水莲台。你这是一点机会都不给我呀！不过，我不会让你得逞的。好强的后劲！这场比试还没结束呢。你竟然还不放过！殿下不仅招式精妙，连武德都这么高尚，这怎么看都像是要把小兽兽拉回去痛扁一顿啊！不过刚刚那一招真的隐藏了后劲吗？为什么我看不出来呢？长寿尽力了，现在也顾不得我杜仙门颜面了。长寿，无论如何，必须输掉比试。哪怕输得难看也无妨。是时候展现我精湛的演技了。接下来，一决胜负吧！我会让你领略到龙族真正的手段。去死吧！浮影震雷，妙法归一。哼！我要用这记耳光告诉龙族。如今，天有圣人，一直可屠龙族；地有人族，其势浩然不可挡。若还不放下所谓的高贵，寻找真正的出路，那等待我们的只有死亡。醒来吧，龙族！醒来吧，那些沉醉在远古美梦中的同族们！不要低估本太子的决心！不是你死，就是我亡！哎呀！哎呀！哎呀！若长寿赢了，那这次的麻烦就大了。殿下，龙族的威严靠你来维护了。脚跟挪出边界，与有一寸，渡仙门输啦！啊！殿下好帅，好帅呀！长寿师兄输的也太难看了。脚都踏出来了，你这分明就是黑、啊！长寿果然是可造之材，深谙输赢之道。我就知道
，身为这一代中最强的龙，殿下是绝对不会输给人族的。既然战局已定，那是时候谈一下东海之滨土地划分的事。放心，此战我龙宫必胜无疑。既然你们还有意义，那就接着打。还不死心。没人懂得本太子的决心，我也绝不放弃。哪怕是自镇元神，你终究还是输我一筹。完了。要输给我这个杜仙门最弱之人，是想反向羞辱龙族，从而扭转族中不良风气。只可惜，没人明白他的心思。抓住他！啊！快压不住了！混账，竟敢伤殿下元神！弟子修为不过反虚境，如何能伤人元神？还请诸位明鉴。突破的感觉越来越强烈，快被成仙天界锁定了，得赶紧离开才行。谢将军，他说的不错，殿下是因为自身法力太强，运转时出了差错，才震伤元神。多加修养。不可痊愈！不，不愧是殿下，法力尽强横之子。快，带殿下回房休息。我可没有说。陈董，陈董，龙龙血脉绝不会输。谢将军可别说了，给你们二太子留口气吧。等等，我也可以装伤退场。呃呃呃呃。长寿师师，你的伤势如何？啊！无碍。哎呀，伤成这样还逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会儿为他报仇，让那些龙子龙孙知道杜仙门的厉害。那、呃。长寿师兄，你的伤势如何？啊，无、啊、碍、啊。哎呀，伤成这样还逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会儿为他报仇，让那些龙子龙孙知道杜仙门的厉害。收礼。啊！龙宫那么多天仙还在看着。嗯。长寿伤势颇重，九九师侄速速送他回杜仙门养伤。不可以，万一途中突然渡劫就麻烦了。啊！弟子斗胆，请师叔留下，让弟子独自回门。东海大会波诡云谲，每少一人，仙门便多一分危险。若因弟子之私，而令师门陷入险境，弟子万死难辞其咎。长寿，你，长寿师兄，当真是大仁大义的君子。嗯，如此，便依你所言。小九，哦，将三元玄火传给他。那，师傅让我给你，这功法能强化神魂和道躯，对你养伤极有好处。哼哼，总算到手了，度过天劫的把握又得了一称。
，多谢忘情师伯祖。嗯，这个小辈倒是十分稳重，不知几位仙长是否也同他一般，能稳妥的了结东海事宜。接下来，龙宫的对手是我。我儿，你元神未愈，不可妄动。母后，放我出去！孩儿想拜师渡仙门，修行圣人道法。龙族之法可是不够你学。龙族之宝可是不够你用，那杜仙门在道门排名不过中下，有何资格教导远古龙族？可是，此事不必再提。当年道门阐教收了一条孽龙做弟子，放在池子里观赏，这般羞辱，龙族如何能忘却？我儿啊，你还是静心养伤吧。谢将军，务必看住二太子，伤愈前不可出龙宫半步。是。母后，你不懂，只有我这个二太子拜在小小杜仙门，才能撕碎龙族扭曲的骄傲，找到挽回龙族气运的新出路。杜仙门，我去定了。劫运已经开始聚集了，来得这么快吗？此处距离杜仙门五千里，距离东海逾万里，龙宫应当探查不到天劫的动静。嗯，糟糕，中化了。易容术和幻形术还是容易出差错，再加上防水特效装，才算三重保险。嗯，这个岛屿虽然足够隐蔽，但结构复杂，藏身之地反而太多了。不懂。嗯，这里构造简单，不会引起旁人注意。嗯，海流有点不对劲。台下竟有洞窟，还有天然的逃生通道，倒是个渡劫的好地方。嗯，哇真想看住我，做梦！本太子六岁，便已掌握我族万里隐宗术乾隆诀。待我抵达杜仙门，就当众拜人族为师，让龙族颜面无存。术乾隆诀已经落户至此了吗？不行，不能让他暴露我的行踪。
吃的是什么？迷、啊、药。啊，龙宫居然在此设伏，好险，差点中计了。又龙抗药性都这么强，看来软仙散还有改性配方。不倦，水源惊天印。嗯成，他打算到道门拜师，继续刺激龙族。符咒，一旦有人对敖乙下杀手，就会被符咒锁定元神，遭到龙族追杀。万一龙族发现是人族袭击了他，事情越闹越大。牵扯到我的天劫就不妙了，既不能灭口，又不能放任这个隐患，哼，那就只有物理性洗龙灭迹。啊啊啊啊啊啊啊、朴喜师。滚筒式。甩干式残留的指纹、药物、纸人、法术痕迹都已清理干净。哼，敖乙，你我就此了断因果，往后莫要再见了。殿下在那里！殿下，殿下！嗯，不要过来，不要靠近我！人族真的太可怕了
师傅的渡劫经过来看，表诚心也是一个重要的步骤。道门弟子李长寿，旌旗苍天，弟子诚心立自身之道，称无忧之心，天苍地明，我道长宁，感念苍天落下成道之劫，将成仙机缘。算是礼数周全了吧？嗯，呃，呃，呃。李长寿，让吾看看你的道。<笑>